ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം കേൾക്കാറുണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചേ എന്നെ കാണാം കേൾക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് അയക്കൂ ഓക്കെ 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 നോ എന്നാ പറയുന്നത് യെസ് 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 ഓക്കെ 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 നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അഗ്നി ബാച്ചില് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതേപോലെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഞങ്ങളത് നോക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല ഇന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ അതേപോലെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കധികം സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട നമുക്ക് നേരെ അനിമൽ കിണ്ടത്തിന്റെ അടുത്ത ഫലത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ആശ്ലി മിന്ദസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനലിടയാണ് അനലിട 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അനലിട ഈ ഫലത്തില് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫൈലത്തില് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആദ്യം പറയും ദിസ് ഫൈലം ഈസ് മെറ്റാമരിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ദേഷോ മെറ്റാമരിസം ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെറ്റാമരിസം കാണിക്കും മെറ്റാമരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ഷോ മെറ്റാമരിസം ഇനി അവരുടെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാം ദേ ആർ അക്വാട്ടിക് ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിരിക്കും അക്വാട്ടിക് ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ വെള്ളത്തിലോ കരയിലോ ആയിരിക്കും രണ്ട് ദേ ആർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഫുള്ളി ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് റയറായിട്ടൊക്കെ പാരസൈറ്റ്സ് വരുള്ളൂ അല്ല ഫ്രീ ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് റയർലി സം ആർ പാരസൈറ്റ്സ് ചെറിയ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപൂർവമായിട്ട് ഇനി ഇവരുടെ അടുത്ത പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ അക്വാട്ടിക് ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ദ ആർ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് നെക്സ്റ്റ് they have a organ system level of organization next they have a bilateral symmetry bilateral symmetry ab repeat ya aquatic or terrestrial free living triploblastic organ system level of organization bilateral symmetry itre properties unda avaru okay ഇത് കൂടാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മെറ്റാമരിക്കലി സെഗ്മെന്റ് ആണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവർക്ക് ചില ബോഡി സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്പർ വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ഹവ് എൻ എഫ്രീഡിയ ഫോർ എസ്ക്രീഷൻ അവരുടെ എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ ആ പേര് പയറ് പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ പ്ലാറ്റിഹ്യം മിന്തില് ഫ്ലെയിംസ് എല്ലാം പഠിച്ചു ആഷൽ മിന്തില് 
സിമ്പിൾ ട്യൂബ് പഠിച്ചു ഇവിടെ അതിൻ്റെ എഫ് ഡി ആയി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇവന് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ എഫ് ഡി ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കൂ അക്വാട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പാരാപോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് പാരപോഡിയ ഫോർ സ്വിമ്മിംഗ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ആവശ്യമായ പാരാപോഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വൺസ് അഗെയിൻ അനിലിഡ ആർ മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് അനിമൽസ് മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് അക്വാട്ടിക്കോ ടെറസ്ട്രിലോ ആകാം ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഉണ്ട് എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഫ്രീഡി ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് അനിമൽസിന് നീന്താൻ ഒരു അവയവം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് പാരപ്പോടി മറക്കരുത് ഓക്കെ എന്നെ ചെറുതാക്കൂ ബോർഡ് മാറിയുന്നുണ്ട് അല്ല ബോർഡ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിരുന്നു പാരപ്പോടിയാന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഇവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം വെൽ ഡെവലപ്പ്ഡ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു അനിലിടെയാണെന്ന് വെച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഇയാളുടെ തലച്ചോർ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോർ ഇതാണ് തലച്ചോർ ബ്രെയിൻ അതൊരു ഗാംഗ്ലി ആയിരിക്കും പെയ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയും ആ മക്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ന്യൂറോണുകൾ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ന്യൂറോൺ ആണ് സെല്ല് കുറെ ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബോള് പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ബോള് ചേർത്ത് വെച്ച പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് പെയ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയ അതാണ് ബ്രെയിൻ ഇനി അലിമെൻ്ററി കനാലിന്റെ താഴെ വെൻട്രൽ വെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാളുടെ ഗട്ട് ആണ് കേട്ടോ അലിമെൻ്ററി കനാലാണ് ഗട്ട് അലിമെൻ്ററി കനാലിന്റെ താഴെ രണ്ട് നെർക്കോഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് നെർക്കോഡ് ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർക്കോഡ് അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഈ നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പൈനൽ കോഡ് ബാക്കിൽ അത് ഒരെണ്ണല്ലേ ഇയാൾക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിന് പകരം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലാണ് സുഷുപ്ന എന്ന് പറയും അത് ബാക്കിൽ ഓരെണ്ണാണ് നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇയാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടില് ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർക്കോഡ് നെർക്കോഡ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇത്തിരി ടഫ് ആണ് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് നെർവസ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് എ ബ്രെയിൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെയ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയ ബ്രെയിൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെയ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർക്കോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് അലിമെൻ്ററി കനലിന്റെ താഴെ രണ്ട് നെർക്കോഡ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് കണക്ടീവ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബ്രെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെയ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർക്കോഡ് ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ കണക്ടീവ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ ആൻഡ് ആർ അക്വാട്ടിക് ഓർ ടെറസ്റ്റിയൽ ദ ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാമരിസം they are free living parasites illa triploblastic organ system level of organization bilateral symmetry they have a nephridia for excretion important aanu padichekane nephridia for excretion they have a closed circulatory system aquatic animals have parapodia for swimming neendarulla avaya undu parapodia nervous system thile paired ganglia brain aanu brain രണ്ട് നെർക്കോഡ് ഉണ്ട് വെൻട്രലി ഇത് രണ്ടുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കണക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ അറയ്ക്കാൻ നോക്കാം പല
Some animals are monoecious. Example, earthworm. In the monoecious and the other sexes united are normal. Then, earthworm, leech, monoecious. Earthworm, leech. Leech is the attach or the attach. Mandira. Even under monoecious. Need is the cardinal cardinal. Anaridae and cardinal cardinal. I have a dioecious. Cherukil are wind. Up a development direct agam or indirect agam. Up a omega earthworm and leech are monoecious. Needies is dioecious. Development is direct or indirect. It's the other thing. Okay, up with another example of a quote that under Needies marine vermano ferretima. Earthworm no dikhe mandi nera peera ferretima. Hirudi nerya blood sucking leech. Rectum no dikhe na atta. Okay. Ane peeri hirudi nerya na na top. Yitre example makkal note idu ekhe na. Yaro do baraya kani chare. Ane paro kero da kordi thanda. Da. Ida na earthworm mandi nera. Ida niiri zan. Ida hirudi nerya. Da oritha na kaiyil atta inga na chutti dikhe na na. Rectum no dikhe. Yitre ano orthi dikhe na. Ido oru gudi. Nammada anile deva da vasani chu. Idu era padicha party nolla chodengal noike. Write any five common characters of file of Ashley Mendes. Nyanu the kaadu chere nolla. Ee do file thende onno rando characters chodi kya. Buda five characters chow chaanile de Ashley Mendes nle. Adu bol ee thende chodi kya. Abey alla file thende oru naala onjo character padichu achche patto. Water nephridia. Enta ano nephridia. Explain their function. Yani pa parni nephridia nolla parni excretory organ ana. It removes waste from the body. Arthur, name any two examples in file of Ashlamindus. Ashlamindus is one example. Ascari is one example. Ancel is one example. Uchara is one example. Any two examples. Name any two examples in file of Anarita. Now, we have Ferretti, Hirudinari. Here is one example. Arthur, write about the neural system of file of Anarita. Now, the brain is paired ganglia. There is a double ventral nerve cord. Both are connected by connectives. इतने आ। इन्हें नम्र उन्नीच नार्ड फाइलों ने पो। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्केनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। अगले वैलियो फाइलों आर्थ्रोपोडे हैं ना। बाकी उनके अलग पढ़ पंक्ति रहे। अब हम क्या फाइलें गले को दुपा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्केनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। � आर्थ्रोपोडे ले कैरेक्टर्स उन्नो का इबरम एक्वाटिक क्या का टेरेस्ट्रियल आगा लॉग तेरे एट्टो में ले फाइल आवाना तो लार्जेस्ट फाइल आवाना इधर ना एट्टो गुर्दल जीवी का नंबर था आर्थ्रोपोडे लाम लार्जेस्ट फाइल स्पेसिफिक नेम पढ़ी क्या नाम साइंटिफिक नेम पढ़ी क्या नाम तो एनसीआरटी लें Akuti, cuci-cuci kuttu leh ambara ya. Ane NCERT leh anda ano orang lalu, apa yang beri cahamat? NCERT leh apa yang beri kena? NCERT leh scientific ni guru terunda kira tu beri kena. Apa largest file of the world? Aquatic leh, terrestrial leh, agam. Berlalu terlalu kaya ke agam. Ini, ada tu sedikit ya. Ibu ada body ke cuttu. Ada mumpir ada mana pernah terjadi. Mak komen ya artis ke artis lekat tak? Triple plastik ya. Triploblastic, free living याना, parasitic लोन नहीं ला, free living, अतएव बोले, organ system level of organization, organ system, अतएव बोले, अब organ system level of organization, symmetry अंदा, bilateral symmetry, अपो aquatic और terrestrial, triploblastic, free living, organ system level of organization Bilateral symmetry, bilateral symmetry. Next, no ka, anda ini sendiri ya. Ini arthropoda itu memilih perhatian apa yang body kita cuti, kaitin dia urut covering orang. Kaitin covering, katte orang urut covering orang. Anda beri kaitin, anda ni kalau yang one day ni akan ok ya. Awal orang ada thick cut ke, semua arthropoda itu orang. Pasal one day ni akan body orang ada thick cut orang covering orang. Orang pada cerita boleh. Kaitin ada, kaitin. 
അപ്പം കൈറ്റൻ കവറിങ് ഉണ്ട് ബോഡിക്ക് ചുറ്റും പല കളറിലായിരിക്കും ഒരു കാണുക ബ്ലാക്ക് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല പല കളറിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബോഡിക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി ഇപ്പം എൻ്റെ ബോഡിയെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൊത്തം ബോഡിയെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കും ഒന്ന് ഹെഡ് തല തൊറാക്സ് തൊറാക്സ് പറഞ്ഞ നെഞ്ച് അബ്ദമൻ വയറ് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ദമൻ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൊത്തം ബോഡിയെ ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ദമൻ തല നെഞ്ച് ഉടൽ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കും അത് ഇവർ ഈ ഒരു ഫൈലത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി ഇവന്മാരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് ദ ഹാവ് എ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് അത് എൻ സി ആർ ടി എക്സ് പിന്നെ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കുക നല്ലതായിരിക്കും ഇതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാം ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ആണ് ബാലൻസിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട് ഉറുമ്പൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉറുമ്പൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ മൂലയ്ക്കൂടെ കയറിപ്പോകും വേറെ ഒരു സൂചന മൂലയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കും വീഴത്തില്ല ഭയങ്കര ബാലൻസിങ് പവർ ആണ് ഈ ബാലൻസിങ് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഓർഗന്റെ പേര് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് സോ ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഫോർ ബാലൻസിങ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ഗിൽസ് ആകാം ബുക്ക് ഗിൽസ് ആവാം ബുക്ക് ഗിൽസ് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ കരയിലാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ബുക്ക് ലങ്സ് ബുക്ക് ലങ്സ് ഓർ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ ബുക്ക് ലങ്സ് ഓർ ട്രക്കിയ കരയിലാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ലങ്സ് ഓർ ട്രക്കിയ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ മാൽപീജൻ ട്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും മാൽപീജൻ ട്യൂബ്സ് മാൽപീജൻ ട്യൂബസ് പറയുക എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഇവരെല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരും ഡയേഷ്യസ് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഡയേഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഓ വി പാരസ് ആണ് ഈ വാക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചോ പിന്നീട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരും മുട്ടയിടും എഗ് ലേ ചെയ്യും എഗ് മുട്ടയിടുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓ വി പാരസ് സോ ദേ ആർ ഓ വി പാരസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലാർവകൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ലാർവ ഉണ്ടാവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് രണ്ട് രീതി വരാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർവ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അങ്ങ് പഠിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ആർത്രപ്പോഴ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലോ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഇവർ അക്വാട്ടിക് ആകാം ടെറസ്ട്രിയൽ ആകാം ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബോഡിക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഉണ്ട് ബോഡിക്ക് ചുറ്റും കൈറ്റിന്റെ കവറിംഗ് ഉണ്ട് എൻറ്റർ ബോഡി ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ദമൻ തല നെഞ്ച് വയറ് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ഇസ് ടാറ്റോസിസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ടെറസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആണെങ്കിൽ ഗിൽസ് ഓർ ബുക്ക് ഗിൽസ് സോറി അക്വാട്ടിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് കണ്ടീഷൻ ഗിൽസ് ഓർ ബുക്ക് ഗിൽസ് അക്വാട്ടിക് ആണ് കേട്ടോ അക്വാട്ടിക് കണ്ടീഷനിൽ ഗിൽസ് ഓ ബുക്ക് ഗിൽസ് ആവാം ടെറസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ബുക്ക് ലങ്സോ ട്രക്കിയോ ആകാം എസ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ മാൽപീജൻ ട്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും ദേ ആർ ഡയേഷ്യസ് ഓ വി പാരസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഗ് ലേ ചെയ്യും ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇത് എവിടെ ഞാൻ പടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇത് ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയാണ് ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഇത് സ്കോർപ്പിയൻ ഇത് പ്രോൺ ഇവർക്ക് വരുന്ന ഇനത്തിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതാ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കി ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിയുണ്ട് ലോക്കസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോമൺ നെയിം ലോക്കസ്റ്റ് ഇതൊരു പാഡി പെസ്റ്റ് ആണ് പാഡി നെല്ലിന്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടിക്കിളി എന്ന് പറയും വെട്ടിക്കിളി വെട്ടിക്കിളി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നെല്ല് നശിപ്പിച്ച് കളയും പാഡി പെസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും ഗ്രിഗേറിയസ് ഗ്രിഗേറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒരു ഫീൽഡ് മൊത്തം ഒരു പാടത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പാടം മൊത്തം 
എയ്ഡസ് ഇത് മൂന്നും മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് മോസ്കിറ്റോ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പല അണുക്കളെ ഇവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും വെക്ടർ അപ്പൊ മലമ്പനി മലമ്പനി മന്ദുരോഗം ഇതൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന മോസ്കിറ്റോയാണ് അത്ര ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാ വെക്ടേഴ്സ് വിളിക്കും വെക്ടർ അപ്പൊ അനോഫിലസും ക്യൂലക്സും എയ്ഡസും മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് അവർ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ലിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിയുണ്ട് ലിമുലസ് ഇത് കിങ് ക്രാബ് എന്നറിയപ്പെടും കിങ് ക്രാബ് ഒരു തരം പഴയ കാലത്ത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഇവന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കൊടാനൂരി വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു ജീവിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന് പ്രായമല്ല അത് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സന്തതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലിവിങ് ഫോസിൽ നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ വിളിക്കുക ഫോസിൽസ് എന്നല്ലേ ഇത് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തത് ദാ ഇവന്റെ പേരൊന്ന് പഠിച്ച് എപ്പിസ് ഹണിബി ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള എക്കോണമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആളാണ് രണ്ട് ലാക്സിഫർ ഈ പേരൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ലാക്സിഫർ ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയും ലാക്ക് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു തരം അരക്ക് പശ ഉണ്ടാക്കും ആ പശ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ പശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസെക്ട് ആണ് ലാക്സിഫർ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത ഇൻസെക്ട് ആണ് ബോംബിക്സ് ബോംബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽക്ക് ബോം പട്ടുനൂൽപ്പുഴും പട്ടുനൂൽപ്പുഴും അപ്പൊ എപ്പിസ് ഹണിബി ലാക്സിഫർ ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് പശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോംബിക്സ് സിൽക്ക് ബോം ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം റൈറ്റ് ഇന് ടു ഓർ ത്രീ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർത്രപ്പോഡ അത് വന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആർത്രപ്പോഡ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത മൊളുസ്കയിലേക്ക് പോവാണ് മൊളുസ്ക മൊളുസ്കയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം മൊളുസ്ക വലിയ ഫൈലമാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലാണ് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻസിയാട്ടിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ആർത്രപ്പോടയാണ് ഇവന്മാര് ദേർ ആർ ഓൾസോ അക്വാട്ടിക് ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ വെള്ളത്തിലോ കരയിലോ ജീവിക്കാം രണ്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രിപ്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക മൂന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നാല് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ആണ് സീലോമേറ്റ ആണ് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും സീലോമേറ്റ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അഞ്ച് ഇവരുടെ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഷെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാ തോട് ഷെൽ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തോട് പുറം തോടുണ്ട് അത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ആണ് സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഷെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാനൊരു ഒരു പടം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കി ഇതൊരു മോളുസ്കയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കും ഓക്കെ കണ്ടോ സ്നേഹിലാണ് കേട്ടോ സ്നേഹില് യെസ് ഇവന്റെ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷെൽ ഉണ്ട് ഇത് ഷെല്ലാണ് ഷെൽ ഇവന്റെ ബോഡിയെ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് രണ്ട് ഫൂട്ട് മൂന്ന് വിസറൽ ഹമ്പ് വിസറൽ ഹമ്പ് സോ ത്രീ പാർട്സ് 
entire body is divided into three parts head foot visceral hump okay ee head inda athilana ee nammada kannum okke ullathu foot idaya meedittulla creep cheyan meedittulla visceral hump inda athil organs okke vechittund ee visceral hump protect cheyan vendi adinde porathu nokkone adinde porathu oru loose skin undu da ingane loose skin ഈ സ്കിന്റെ പേര് മാൻറ്റിൽ എന്ന് വിളിക്കും മാൻറ്റിൽ മാൻറ്റിലിന്റെ പുറത്താണ് ഷെല്ലിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ താഴോട്ട് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലുണ്ട് ദൻ മാൻറ്റിൽ ഉണ്ട് ദൻ വിസറൽ ഹമ്പ് ഉണ്ട് ഇത് താഴെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വിസറൽ ഹമ്പ് ദൻ മാൻറ്റിൽ ദൻ ഷെല്ല് ഈ മാൻറ്റിലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സ്പേസ് കാണാം കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് കാണാം മക്കൾ നോക്കി ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ ഈ സ്പേസിന് വിളിക്കുന്ന പേര് മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റി അവിടെ ഒരു ഫെദർ ലൈക്ക് ഗില്ലുണ്ട് ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽ ഗില്ലുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ബോത്ത് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ രണ്ട് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കും അത് എക്സ്ക്രീഷനും യൂസ് ചെയ്യും റെസ്പിറേഷനും യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയണം ദ എൻറ്റർ ബോഡി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് വിസറൽ ഹമ്പ് മാൻ ഹെഡ് വിസറൽ ഹമ്പ് ഫുഡ് എബവ് ദി വിസറൽ ഹമ്പ് ദർ ഇസ് എ ലൂ സ്കിൻ മാൻറ്റിൽ എബവ് ദ മാൻറ്റിൽ ഷെൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഷെൽ ഉണ്ട് മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റി കണ്ടെയ്ൻസ് Feather like gill, it is using for respiration and excretion. നമ്മുടെ ആർത്രപ്പോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്കും സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തിനാ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ ഹാവ് ഓൾസോ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഫോർ ബാലൻസിങ് നല്ല ബാലൻസിങ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അതുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഡയേഷ്യസ് ആണ് ഡയേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഓവി പാരസ് ആണ് മുട്ടയിടും ഓവി പാരസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആകാം ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മോളിസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം അക്വാട്ടിക് ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ദ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ബോഡി ഹാസ് എ ഷെൽ ദ ബോഡി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് ഫുട്ട് വിസറൽ ഹമ്പ് Above the visceral hump, there is a loose skin mantle. One loose skin on the mantle. That is the part of the shell. Inside the mantle. Mantle is the same. The mantle cavity is the same. It is a feather like a gill. That is the respiration and excretion. That is the circulatory system. Open type. That is the same as the class. Open type of circulatory system. Blood in blood vessels are not there. ഡയേഷ്യസ് ആണ് ഓവി പാരസ് ആണ് ഡയറക്റ്റോ ഇൻഡയറക്റ്റോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ പഠിക്കാം പഠിപ്പിക്കാം പൈല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്ന് പറയും അതിന്റെ പടമാണ് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പാടത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഒച്ചാണ് കക്കയാണ് കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു തരം ഒച്ചാണ് അതിനാണ് ആപ്പിൾ സ്ലേൽ എന്ന് വിളിക്കാം പൈല പൈല ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പിങ്ക് ടാഡ എന്ന് പറയും പിങ്ക് ടാഡ ഇതിനെ പേൾ ഓയിസർ എന്ന് വിളിക്കും പേൾ ഓയിസർ ഇതൊരു തരം മുത്തുണ്ടാക്കുന്ന കക്കയാണ് മുത്തുച്ചിപ്പി എന്ന് പറയും കക്കയാണ് അത് മുത്തുണ്ടാക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ സെപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയുണ്ട് ഇത് കട്ടിൽ ഫിഷ് കണവ എന്ന് പറയും കട്ടിൽ ഫിഷ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണവ വടക്കോട്ട് കൂന്തൽ എന്നൊക്കെ പറയും കൂന്തൽ ഇത് തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സെപ്പിയ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലോളിഗോ ലോളിഗ സ്ക്വിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഭയങ്കര സൈസ് ഉള്ളതാണ് ഈ സ്ക്വിഡ് ലാർജ് ആണ് കണവ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കൂന്തൽ പോലെ ഇരിക്കും ലാർജ് ആണ് അതുപോലെ ഒക്ടോപ്പസ് നീരാളി ഡബിൾ ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കും ഡബിൾ ഫിഷ് നീരാളി എന്ന് പറയും നീരാളി അതുപോലെ ഡെന്റലിയം ഇതൊരു കക്കയാണ് ഡെന്റലിയം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടസ്ക് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും 
Tuskishan. Okay, Okay, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish, Dentalium tusk shell, Ketopleura chitin. These are the examples. Okay, ready? Now we will go to the level. Now we will go to the level. We will go to the level. We will go to the level. Nalor, it trade, Kadina was the basic class of Mulu Kata Kutilana. A basic class in part of the carrying the application matri, then you find the Korcha carrying the matri Kudil Vernudu. Basically, part of the big symmetry, see it with a learning already particular. I think you do a chamatramari. Another example of an unnatural particular number. A backyard metalicara. If I attend the Pratira, completely marina. Poor item, Iberic Kadakan, the Kadal Matra. Let's have a ten or four on the file and picture. Now we're poor at the Marina. It's the Marina. Not Chatramal Sigla in the file of Danoke. Not Chatramal Sip. Very well in the file on. Okay. About that is in the particular barrier. You better learn him triploblastic on it. Triploblastic by adult in the radial symmetry. And then a paranormal adult radial on it. Larva bilateral. Larva bilateral. Adult radial and larva bilateral. Organ systems on the organ systems on the other word seedometriana pin a two million pratega the barrier one. If I could calcium carbonate in the endoskeleton 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 on the body could calcium carbonate in the last Okay, Tolin Daddy. Skin in the top to the body care that calcium carbonate in the endoskeleton. That's why we have a pair in the canodermata. Okay, that's why we have a calcium carbonate in the skeleton of the body. Marker. Above, they are marine, triploblastic, adult is radially symmetrical, larva is bilaterally symmetrical, they have organ system level of organization. They have a calcium carbonate endoskeleton. Yet two million pratega adutad even day. You mark water vascular system. In the number of padipichapo water canal system, but it's a poor if a rele. It is a water vascular system in the lake. They have a water vascular system. Another system in the body cool. Another one other one that is excretion. Then the feeding Narthamit. Feeding. Moon respiration Narthamit. Up a separate in the Venda. This system is in the Venda. Escritory system where a Venda. Respiratory system where a Venda. Feeding in a Venda system Venda. Either Lam, Idikotana food the Garikan, food the Kachian, okay system on the Sadikim. Up a food the Kachian betum. Other word a respiration Narthamitum. Other word a pin. Uh, excretion or the metal. Eo system on the water vascular system. Ninga the area flow on the body can the assistant on the bathroom body chamadi. Arthur, you mark a diaceous son. Sex is separated. Okay, then indirect development. Indirect. And which are always larva in down. Larva. Uda would end over the paranum. Marina. Triploblastic, adult radial, larva bilateral, and organ system level of organization. They have a calcium carbonate endoskeleton. Pinapadiju water vascular system on the body. That is excretion, feeding, respiration. They are dioecious. Development is indirect with the larva. Okay, now we have an example of the code. We have to do this. 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 
ആസ്റ്റേറിയാസ് അത് സ്റ്റാർഫിഷ് ആണ് സ്റ്റാർഫിഷ് രണ്ടാമത്തത് എക്കിനസ് എന്ന് പറയും എക്കിനസ് അത് സി അർച്ചൻ എന്ന് പറയും സി അർച്ചൻ സി അർച്ചൻ ആൻറ്റിഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിയുണ്ട് ആൻറ്റിഡൺ സി ലില്ലി എന്ന് പറയും സി ലില്ലി ഓക്കെ അതുപോലെ ഓഫിയൂറ ഉണ്ട് ഓഫിയൂറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ സ്റ്റാർഫിഷ് ആണ് ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ അതേപോലെ കുക്കുമേറിയ അത് സി കുക്കുംബർ എന്ന് പറയും സി കുക്കുംബർ അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ അവരുടെ അണ്ടറിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം കാണുക ആസ്റ്റേറിയ സി സ്റ്റാർഫിഷ് എക്കിനസ് സി അർച്ചിൻ ഓഫിയൂറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ ആൻറ്റിഡൻ സി ലില്ലി കുക്കുമേറിയ സി കുക്കുംബർ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കുന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾ അസുലാക്ക് ഇതിങ്ങ് പറ്റുന്ന പോലെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അത്ര വേണ്ടു നമുക്ക് ഹെമി കോഡേറ്റിലേക്ക് എത്താം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫൈലും കൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഹെമി കോഡേറ്റിലേക്ക് എത്താം ഹെമി കോഡേറ്റ ഇത് പണ്ട് കോഡേറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് മാറ്റി വേറെ ആക്കി വെച്ചു കാരണം ഇത് എന്താ പറയാ നോട്ടോക്കോഡ് ഇല്ല പണ്ട് നോട്ടോക്കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇവരെ വെച്ചിരുന്ന കോഡേറ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലും ആക്കി ഇവന്മാരും കംപ്ലീറ്റ്ലി മറൈൻ ആണ് വേർമിലേക്ക് ആണ് കണ്ട വിര പോലെ ഇരിക്കും വേർമിലേക്ക് ആണ് മറൈൻ ആണ് അപ്പൊ മറൈൻ ഫൈലംസ് ഏതൊക്കെ ടെലോഫോറ ഉണ്ട് എക്കനോഡർമേറ്റ് ഉണ്ട് ഹെമി കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേര് മറൈൻ ആണ് ഇവന്റെ പ്രത്യേകത ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം സീറോമേറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ബോഡിയെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രബോസിസ് ഇതാ നോക്ക് കോളർ ട്രങ്ക് ദ ബോഡി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻഡു ത്രീ പാർട്സ് പ്രബോസിസ് കോളർ ട്രങ്ക് അപ്പൊ ശരീരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരാ പ്രബോസിസ് ഈ പാർട്ട് കണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരാ കോളർ ഈ അടിവശികൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇതാണ് ട്രങ്ക് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബോഡിയെ ഇനി അടുത്തത് എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എസ്ക്രീഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗൻ ഉണ്ട് പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ എസ്ക്രീഷൻ ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആയിരിക്കും ഗിൽസ് അപ്പൊ ഗിൽസ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേഷന് എസ്ക്രീഷന് പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബോഡിയെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി പ്രബോസിസ് കോളർ ട്രങ്ക് ഒരു തവണ കൂടി എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ദേ ആർ മറൈൻ വാം ലൈക്ക് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ബൈലാറ്റ്ലി സിമെട്രിക്കൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മക്കൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്കോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് എസ്ക്രീഷൻ ത്രൂ പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗിൽ എൻറ്റർ ബോഡിയെ മൂന്നാക്കി പ്രബോസിസ് കോളർ ട്രങ്ക് ഓക്കെ ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ പോവാണ് ഇവന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവരെല്ലാവരും ഡയേഷ്യസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർവ ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നിന്റെ പേര് ബലാനോഗ്ലോസസ് രണ്ടാമത്തത് സാക്കോഗ്ലോസസ് ബലാനോഗ്ലോസസും സാക്കോഗ്ലോസസും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പടം ബലാനോഗ്ലോസസിന്റെ ആണ് ഒരു വര പോലത്തെ ജീവിയാണ് ബലാനോഗ്ലോസസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഫൈലംസിന്റെ പേരുകളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോറിഫറ സീലൻഡറേറ്റ ടെനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആഷൽ മിന്തസ് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മോളിസ്ക എക്കേനോഡർമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ ഇനി ഒരേ ഒരു ഫൈലം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോർഡേറ്റ കോർഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോർഡേറ്റ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഇനി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈലോ ആർത്രോപോഡ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫൈലത്തിന്റെയും ക്യാരക്ടർ ബേസ് കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ മാൽപീജൻ ട്
and the mark page number they are excretory organs of arthropoda and the significance and the they can remove excretory waste name any two examples in arthropoda njan kore list thannittund adile edengil kandanna eduga which are beneficial to human adu namakku ubagaram ullathu honey bee undu lac insect undu pattu nulpulu undu okay silk worm undu edengil kandanna eduga അടുത്ത റൈറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈലം മോളിസ്ക മോളിസ്കയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ ബോഡിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഹെഡ് വിസൽ ഹമ്പ് ഫൂട്ട് ഷെല്ല് മാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ റെഡി ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് ഇവന്റെ മൗത്തിനകത്ത് മോളിസ്കന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ പല്ല് പോലെ ഒരു അവയവമുണ്ട് റാഡുല എന്ന് പറയും റാഡുല ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വായിക്കാത്ത മൗത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് റാഡുല അതിവന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ എക്കോഡർമേറ്റ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാ എസ്ക്രീഷൻ റെസ്പിറേഷൻ അതുപോലെ ഫീഡിങ് ഇത് ചോദിക്കാം നെയിം ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഹെമി കോഡറ്റ ആകെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ സാക്കോഗ്ലോസിസ് മെലാനോഗ്ലോസിസ് ഇത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ അനുമക്കലിന്റെ പാർട്ട് സെവനിലേക്ക് വരുന്നത് കോർഡേറ്റ കോർഡേലേക്ക് എത്തുകയാണ് കോർഡേറ്റ അതിലേക്ക് എത്താം കോർഡേറ്റ നോക്കോ അത് ഞാൻ എന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയും ഒന്ന് they may be aquatic or terrestrial vellathilo karilo aagam randamathu triploblastic aan moon bilateral symmetry undayirikku bilateral naal organ system level of organization aayirikku organ system anju അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മറക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആറാമത്തേത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ബൈലാറ്റൽ സിമട്രി ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അക്വാട്ടിക് ഓർ ടെറസ്റ്റിയൽ സീലോമേറ്റ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഇനിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവന്റെ ഡോസൽ സൈഡിൽ ഡോസൽ സൈഡ് ഓഫ് ബോഡി ഈ ഡോസൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻഭാഗം പിൻഭാഗം ഡോസൽ സൈഡ് ഓഫ് ബോഡി ദർ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് നോട്ടോകോഡ് നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് നട്ടല്ലേ അതേപോലെ ഈ നോട്ടോകോഡ് ചിലർക്ക് അത് ലാർവയിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ചിലക്ക് അത് ജീവിതകാലം മൊത്തം കാണും ലൈഫ് ലോങ് കാണും നമുക്കൊക്കെ അത് എംബ്രിയോയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലാർവേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോ എന്ന് എടുത്താൽ മതി എംബ്രിയോ നമുക്കത് എംബ്രിയോയിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ എംബ്രിയോയിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ ആ നോട്ടക്കോട് പോയിട്ട് പകരം വെർട്ടിബിൾ കോട് എന്ന അത്തല്ല് വരും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എംബ്രിയോ ഓർ ലൈഫ് ലോങ് ഒന്നിൽ എംബ്രിയോ മാത്രം അല്ലെ ജീവിതകാലം മൊത്തം അതാണ് നോട്ടോകോഡ് അപ്പൊ ഡോസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി കണ്ടെയ്ൻസ് നോട്ടോകോഡ് എംബ്രിയോ ഓർ ലൈഫ് ലോങ് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി അടുത്തത് ഇവന് ഫാരിങ്സില് ഫാരിങ്സ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ തൊണ്ട ഈ ഭാഗം അവിടെ പെയ്ഡ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് നമ്മൾ കോടേറ്റ് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ എംബ്രിയോയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കും സോ ദ ഫാരിങ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് പെയ്ഡ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഐതർ ഇൻ എംബ്രിയോ ഓർ ലൈഫ് ലോങ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നോട്ടോകോറിന്റെ അത് ഒന്നുകിൽ എംബ്രിയോയിൽ അല്ല ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് എംബ്രിയോയെ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫാരിങ്സിൽ പെയ്ഡ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ എംബ്രിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി കണ്ടെയ്ൻസ് ഹാർട്ട് 
ഹൃദയം ഹൃദയം ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ നെഞ്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്താണ് വെൻട്രൽ ഇത് ഡോഴ്സൽ വെൻട്രൽ സൈഡിലായിരിക്കും അടുത്തത് ദ ഹാവ് എ നർക്കോഡ് സിംഗിൾ നർക്കോഡ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ നർക്കോഡ് മറ്റേ നമ്മൾ ആനുകൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞ രണ്ട് നർക്കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെൻട്രൽ ആയിരുന്നു സിംഗിൾ ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നർക്കോഡ് അപ്പൊ ബാക്കിൽ ഒറ്റ നർക്കോഡ് ഉണ്ട് അത് ഹോളോ ആണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെയാണ് ട്യൂബ് പോലെ ഒരു നർക്കോഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോ വെൻട്രലി പ്ലേസ് ദ ഹാർട്ട് ദ ഹാവ് എ സിംഗിൾ ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നർക്കോഡ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്ക നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഹാവ് എ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ ഒരു വാനുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഏനൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തു വെച്ച് ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പറ അക്വാറ്റിക് ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ബൈലാറ്റ്ലി സിമട്രിക്കൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡോസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി നോട്ടോകോഡ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഐതർ നെംബ്രിയോ ഓർ ലൈഫ് ലോങ് ബോഡിയുടെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ എംബ്രിയോല് അല്ല ജീവിതകാലം മൊത്തം ഫാരിൻസിൽ തൊണ്ടയില് പെയ്ഡ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതും ഒന്നുകിൽ എംബ്രിയോല് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരീരത്തിന്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഹാർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ ഡോസൽ ഹോളോ നർക്കോഡ് ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ നർക്കോഡ് ഉണ്ട് അത് ഹോളോ ആണ് ദ ഹാവ് എ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ ഏനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വാലുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പടമുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒന്നെടുത്ത് ഒരു കോളേറ്റിന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ആരും ചോദിക്കരുത് മീനാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് ഒരു കോഡേറ്റ് വെറുതെ വെറുതെ ഒരു പടം ഒരു കോഡേറ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം നോക്കി ഇത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫാരിങ്സ് ആണ് ഇത് വായ ദാ ഇത് മൗത്ത് ഇത് ഏനസ് മക്കളെ നോക്കി മൗത്ത് പോലെ ഏനസ് വരെ ഒരു അലിമെന്ററി കനാലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഗിൽസ് ആണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഇരിക്കും ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നോട്ടോ കോഡ് കണ്ടോ നോട്ടോ കോഡ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് എ നോട്ടോ കോഡ് അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നർക്കോഡ് കണ്ടോ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വരച്ച നർക്കോഡാണ് ഹോളോ നർക്കോഡ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പിറകിൽ നർക്കോഡ് പിറകിൽ നോട്ടോ കോഡ് നോട്ടോ കോഡിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു നർക്കോഡ് കേട്ടോ ഫാരിങ്സിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഏനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാലുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് വാല് ഈ ഭാഗം വാലാണ് ഈ ചിത്രം നോക്കി പഠിക്കുക ചിത്രം ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷന് തന്നിട്ട് ഭാഗങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ മറക്കരുത് ഇത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് നർക്കോഡ് ആണ് ഇത് നോട്ടോ കോഡ് ആയിരിക്കും ഇത് പോസ്റ്റേണൽ ടെയിൽ ആയിരിക്കും ആ ചിത്രത്തിലുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊത്തം എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു കോഡേറ്റഡ് പടമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കോഡേറ്റ് നോൺ കോഡേറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കോഡേറ്റ് നോൺ കോഡേറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കിയത് ഈ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചോ ഇത് കോഡേറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് നോൺ കോഡേറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കോഡേറ്റിലേക്ക് വരിക നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ല നോൺ കോഡേറ്റിക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ല കോഡേറ്റിക്ക് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡോസൽ ഹോളോ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബാക്കിൽ ഒരു നർക്കോഡ് ഡോസൽ ഹോളോ സിംഗിൾ ഇവന് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെൻട്രൽ സോളിഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ രണ്ട് നർക്കോഡ് ആണ് ഫ്രണ്ടില് നമ്മൾ അനിരുടെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫാരിങ്സ് പെർഫോറേറ്റഡ് ബൈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഫാരിങ്സിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ഈസ് വെൻട്രൽ ഹൃദയം ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഈസ് ഡോസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ
ഇത് പഠിക്കണം ഈ കമ്പാരിസൺ പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ കോഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നോക്കിയേ ഫൈലം കോർഡേറ്റ നമ്മളതിനെ മൂന്ന് സബ് ഫൈലോ ആക്കും മൂന്ന് സബ് ഫൈലം എസ് യു ബി പി എച്ച് എന്ന് എഴുതിയ സബ് ഫൈലം എന്ന് വായിക്കണം മൂന്ന് സബ് ഫൈലോ ആക്കും ആദ്യത്തേത് യൂറോ കോഡേറ്റ രണ്ടാമത്തേത് സെഫാലോ കോഡേറ്റ മൂന്നാമത്തേത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ യൂറോ കോഡേറ്റ സെഫാലോ കോഡേറ്റ വെർട്ടിബ്രേറ്റ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് യൂറോ കോഡേറ്റ ഇത് സെഫാലോ കോഡേറ്റ ഇത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ യൂറോ കോഡയുടെ പ്രത്യേകത യൂറോ കോഡേറ്റയില് അവരുടെ നോട്ടോ കോഡ് നോട്ടോ കോഡ് ടെയിലായിരിക്കും വാലിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒള്ളിയിൽ ലാർവ അഡൽട്ടിന് നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ല നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടെയിൽ ഓഫ് ലാർവ നോട്ട് ഇൻ അഡൽട്ട് പടത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡേറ്റ് എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ലാർവയുടെ വാലിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് സഫാല കോഡേറ്റയ്ക്ക് ഹെഡ് മുതൽ ടെയിൽ വരെ ഫുൾ ബോഡിയിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലൈഫ് ലോങ് ജീവിതകാലം മൊത്തം അതായത് ഇവന്മാരുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് അത് തല മുതൽ വാല് വരെയുണ്ട് ഇവർക്കാവട്ടെ യൂറോ കോഡത്തേക്കാവട്ടെ അത് വാലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ലാർവയ്ക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വെർട്ടിബ്രേറ്റ് എടുക്കാം വെർട്ടിബ്രേറ്റേക്ക് നോട്ടോ കോഡിന് പകരം വെർട്ടിബ്രൽ കോളോ ആയിരിക്കും നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് അത് ലാ നമ്മുടെ എംബ്രിയോയിൽ മാത്രമേ നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളൂ നോട്ടോ കോഡ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എംബ്രിയോ പിന്നീട് അത് മാറിയിട്ട് വെർട്ടിബൽ കോളമായി ഓക്കെ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം യൂറോ കോഡേറ്റ നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടെയിൽ ഓഫ് ലാർവ സെഫാലോ കോഡേറ്റ നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടെയിൽ ലൈഫ് ലോങ് ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എംബ്രിയോ ഓൺലി അഡൾട്ട് ഹാസ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നമുക്ക് വേണ്ടത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ യൂറോ കോഡിറ്റ് സെവാല കോഡിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് എടുക്കാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് പഠിച്ച് പറ്റു വേറെ നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആക്കും ആദ്യം രണ്ട് ഡിവിഷൻ കണ്ടോ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കി ആദ്യത്തേത് എൻ ആത്ത എഗ്നാത്തയല്ല എൻ ആത്ത ജി വായിക്കരുത് എൻ ആത്ത അവർക്ക് ജോ ഇല്ല താടിയില്ല കീഴ്ത്താടി അല്ലാതെ ഈ താടി ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ താടിയല്ല രോമമല്ല ഈ തോൾ താടി ബോൺ ബോൺ ഈ താടിയല്ല് താടിയല്ല ഇല്ലാത്തവരാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ എനാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷനില് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ പഠിച്ച മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വെർട്ടിബ്രേറ്റ് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആക്കി എനാത്ത ജോയില്ല അതിൽ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ ഇനി നാത്തോസ് ടൊമേറ്റ ഗ്നാത്തോ അല്ല നാത്തോ നാത്തോസ് ടൊമേറ്റ അവർക്ക് ജോ ഉണ്ട് അവരെ രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആക്കി ഒന്നിന്റെ പേര് പിസസ് ഫിൻ ഉള്ളവരാണ് നീന്താൻ ചിറകുള്ളവരാണ് മീനുകളാണ് ഫിഷസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ടെട്രാപോഡ അവർക്ക് കാലുകളാണത് ചിറകല്ല കാലുകളാണ് നടക്കാം ഈ ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് ആക്കും കോൺട്രിക്തീസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക്തീസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോൺട്ര ഇക്തിസ് ഓസ്റ്റ് ഇക്തിസ് കോൺട്രിക്തീസ് ഓസ്റ്റിക്തീസ് ടെട്രാപോഡെ നാല് ക്ലാസ് ആക്കി ആംഫീബിയ റെപ്റ്റീലിയ ഏസ് മാമൽസ് മമേലിയ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ ആർക്കൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിവിഷൻസ് എൻ ആത്ത നാത്തോസ് ടൊമേറ്റ എൻ ആത്ത ഹാവ് എ നോ ജോ ജോ ഇല്ല ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമേറ്റ 
നോർത്ത് വെസ്റ്റ് മെറ്റ് ഹാവ് എ ജോ അവർക്ക് ജോ ഉണ്ട് അതിന് രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആക്കി ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് ദ ഹാവ് ഫിൻസ് സെക്കൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപൂഡ ദ ഹാവ് എ ലിംബ് ലിംസ് ഓക്കെ ഈ പിസസിന് രണ്ട് ക്ലാസ് ആക്കി കോൺട്രിക്തിസ് ഓസ്റ്റിക്തിസ് ടെട്രാപോഡ് നാല് ക്ലാസ് ആക്കി ആംഫിബിയ റെപ്റ്റീലിയ എയ്സ് മമേലിയ മാമൽസ് എത്ര പേർക്ക് പറ്റിയത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാണാതെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കി പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടോ ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏനാത്ത ജോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ദ ജോ ഇല്ലാത്ത ഏനാത്ത ഇവരെ പഠിക്കാൻ പോകാൻ ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരൊക്കെ മറൈൻ അനിമൽസ് ആണ് മറൈൻ ആണ് ഇവർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ലൈക്ക് ആണ് ഫിഷ് ലൈക്ക് മീനെ പോലിരിക്കും പക്ഷെ മീൻ അല്ല കേട്ടോ മീനെ പോലിരിക്കും കണ്ടാൽ മീനെ പോലിരിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ബോഡി ഓക്കെ ഇനി ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് പെയർ ഗിൽസ്രിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗിൽസ്രിക്സ് പറഞ്ഞു ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പെയർ ഗിൽസ്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് പെയർ ഗിൽസ്രിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവന്റെ വായ മൗത്ത് റൗണ്ട് ആണ് റൗണ്ട് മൗത്ത് ജോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ജോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൗത്ത് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും നാവിലാണ് പല്ലിരിക്കുന്നത് നാവില് പല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റാസ്പിങ് ടങ് എന്ന് വിളിക്കും ചവയ്ക്കുന്ന നാവ് റാസ്പിങ് ടങ് ഓക്കെ നാവില് പല്ലുണ്ട് പിന്നെ ഇവന്മാരെല്ലാവരും ഇവർക്ക് സ്കെയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ നോ സ്കെയിൽസ് ചെതുമ്പലുകളില്ല നോ സ്കെയിൽസ് പിന്നെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ട് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അത് കാർട്ടിലേജ് ആണ് കാർട്ടിലേജ് ആണ് ബോർഡല്ല കാർട്ടിലേജ് വെർട്ടിബിൾ കോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറയിലാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മീനുകളുടെ ഒക്കെ വയറിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം വായ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അല്ലേ റൗണ്ട് മൗത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കും മീനിൻ്റെ പുറത്ത് നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യും റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം മറയിലാണ് ഫിഷ് ലൈക്ക് ബോഡി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെയർ ഓഫ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് റൗണ്ട് മൗത്ത് ജോ ഇല്ല റാസ്പിങ് ടങ് റാസ്പിങ് ടങ് പറഞ്ഞാൽ നാവിൽ പല്ലുണ്ട് നോ സ്കെയിൽസ് സ്കെയിൽ ഇല്ല വെർട്ടിബിൾ കോളം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് ദി ആർ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും മറൈൻ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ നദികളിലേക്കൊക്കെ പോകും റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അവരുടെ ലാർവ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് വരും ലാർവ തിരിച്ച് സീലേക്ക് വരും അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും നേരെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ പോയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി അവരങ്ങ് ചത്തു ഉറങ്ങണം ചത്തു ചത്തിട്ട് കുട്ടി തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് വരും ഇതാണ് ഇവന്റെ പ്രത്യേകത മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശാടനം ഒരു തരം ദേശാടനം കാണിക്കും പക്ഷികളൊക്കെ ദേശാടനം ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലെ ഇവൻ വെള്ളത്തിൽ കടലിൽ നിന്ന് നദിയിൽ പോയി അച്ഛനും അമ്മയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മരിച്ചു മക്കൾ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് പോരും ഇതാണ് ഇവന്റെ മെത്തേഡ് ഇതിന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേരുകളൊന്നും ഒരാളെ ഇവിടെ പടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്രോമൈസോൺ ഇനി ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പെട്രോമൈസോൺ ഇയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാംബറി എന്നാണ് ലാംബറി രണ്ടാമത്തത് മൈസീൻ മൈസീൻ എന്ന് പറയും ഹാഗ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിഷ് അല്ല കേട്ടോ ഫിഷ് അല്ല ഹാഗ് ഫിഷ് എന്ന് വെറുതെ വിളിക്കുന്ന ഫിഷ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് എനാത്ത നമ്മുടെ ജോലസ് ബർട്ടിബ്രേറ്റ 
ദാ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ നാത്തോസ്റ്റൊമേറ്റ ജോ ഉള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ജോ ഉള്ള നാത്തോസ്റ്റൊമേറ്റിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് പിസസ് പിസസ് മീൻസ് ഫിഷസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഷസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി അക്വാട്ടിക് ആണ് അക്വാട്ടിക് ആണ് ചിലർ കടലിലായിരിക്കും ചിലർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലായിരിക്കും അക്വാട്ടിക് ആണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേക ബോഡി ബോഡി ചുറ്റും സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് ചെതുമ്പലുകളുണ്ട് ഫിൻസ് ഉണ്ട് ഗിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഗിൽസ് ഉണ്ട് ഫിൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കെയിലുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കാം ഈ പിസസിനെ രണ്ട് ക്ലാസ് ആക്കി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിന്റെ പേര് കോൺട്രിക്തീസ് എന്ന് പറയും കോൺട്രിക്തീസ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദേ ഹാവ് കാർട്ട്ലേജ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കാർട്ട്ലേജിന്റെ നത്തല്ല ഉള്ളത് അതാണ് കോൺട്രിക്തീസ് അവരെ കാർട്ട്ലേജ് ഫിഷസ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഓസ്റ്റിക്തീസ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്തീസ് ഇവരുടെ വെർട്ടിബിൾ കോളം ബോണിന്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ബോണി ഫിഷസ് എന്ന് വിളിക്കും ബോണി ഫിഷസ് അപ്പൊ മീനുകളെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു മീനുകൾ ആരാ അക്വാട്ടിക് ആണ് ദർ ബോഡി ഹാവ് സ്കെയിൽസ് ദ ഹാവ് ഫിൻസ് ആൻഡ് ഗിൽസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് കോൺട്രിക്തീസ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്തീസ് കോൺട്രിക്തീസ് ഹാവ് കാർട്ട്ലേജ് ഫിഷസ് ദ ഹാവ് കാർട്ട്ലേജ് വെർട്ടിബിൾ കോളം ഓസ്റ്റിക്തീസ് ഹാവ് ബോണി വെർട്ടിബിൾ കോളം സോ ദർ ബോണി ഫിഷസ് ബോണി ഫിഷസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്ന് എടുക്കാം ആദ്യം കോൺട്രിക്തീസ് എടുക്കുന്നു ക്ലാസ് കോൺട്രിക്തീസ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ മറൈനും ഉണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഉണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ആയിരിക്കും ഇവന്റെ എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കാർട്ടിലേജ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് ഈ വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിന്റെ അകത്ത് നോട്ടോക്കോൾ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് സ്റ്റിൽ നോട്ടോക്കോൾ ഇസ് പ്രസന്റ് ദ ഹാവ് എ വെർട്ടിബിൾ കോളം ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടെയിൻസ് നോട്ടോക്കോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നോട്ടോക്കോൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ വെർട്ടിബിൾ കോൾ കാർട്ടിലേജ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നോട്ടോക്കോൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഇവന്റെ സ്കെയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞ് സ്കെയിലാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബോഡിൽ ഉരച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഷാർപ്പ് സ്കെയിലാണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കും പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ കൂർത്ത കൂർത്ത ചെതമ്പലുകളാണ് ഇനി ടീത്ത് ഈ പല്ലില്ലേ പല്ല് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും അത് ഈ സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ടീത്തായിട്ട് മാറിയത് ടീത്ത് മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലായിരിക്കും ചെതുമ്പലില്ലേ ചെതുമ്പല് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ടീത്തായിട്ട് മാറിയത് ഷാർപ്പ് ടീത്തായിരിക്കും സ്രാവിന്റെ ഒക്കെ പല്ല് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് കൂർത്ത പല്ലാണ് അത് ഈ പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് അതുപോലെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഹാവ് നോ ഓപ്പർ കുലം അത് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചാലപ്പം മനസ്സിലാവും ഈ മീനിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവനെ ഇതാ വരയ്ക്കുന്ന പടം നോക്കി ഇത് ആരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഷാർക്കാണ് ഷാർക്ക് സ്രാവ് ഈ വാല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഷാർക്കിനെ മനസ്സിലാവും മുകളിലത്തെ വാല് വലുതും താഴത്തെ ചെറുതുമായിരിക്കും ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം കടലിൽ കൂടെ ഷാർക്ക് വരുന്ന വാലാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുക ഓക്കെ അവന്റെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ദ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അപ്പൊ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് അതിന്റെ ചുറ്റും കവറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കവറിംഗ് ഇല്ല അതാണ് നോ ഓപ്പർ കുലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പർ കുലം ഇല്ല അതേപോലെ ഇവന്മാരുടെ ഹാർട്ട് ടൂ ചേമ്പേഡ് ആണ് രണ്ട് ചേമ്പർ ഉള്ള ഹൃദയമായിരിക്കും എല്ലാ മീനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടൂ ചേമ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിക്കകത്ത് സാധാരണ മീനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു എയർ ബ്രാഡർ വേണം പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഞ്ചി വേണം ആ സഞ്ചി ഇവനില്ല നോ എയർ ബ്ലാഡർ എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല സാധാരണ മീൻ അത് വേണ്ടതാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഫുൾ ടൈം നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഫുൾ
അതേപോലെ തന്നെ ഇവന്മാർ മോസ്റ്റ്ലി വിവി പാരസ് ആണ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കും ഗിവിങ് ബർത്ത് ഷാർക്കൊക്കെ പ്രസവിക്കുകയും ഗിവിങ് ബർത്ത് അവർ കുട്ടികളെ ജന്മം കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ബർത്ത് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ പിന്നെ ഇവരെല്ലാം വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പോയിക്കിലോ തേമിക് എന്ന് വിളിക്കും പോയിക്കിലോ തേമിക് ഓർ കോൾ ടു ബ്ലഡ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ഇവർക്ക് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി പോയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചുറ്റുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണോ വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് എന്താണോ ആ ചൂട് അനുസരിച്ച് ഇവന്റെ ചൂട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ഥിരം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിക്കിലോ തമയ്ക്ക് വിവി പാരസ് ആണ് പ്രസവിക്കും നോ എയർ ബ്ലാഡർ ഫുട്ട് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഹാർട്ടിന്റെ രണ്ട് ചേംബർ ഉണ്ട് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഓപ്പൺഡ് ആണ് ചുറ്റും കവറിംഗ് ഇല്ല ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് സ്കെയിലാണ് സ്കെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഷാർപ്പാണ് പ്ലക്കോയിഡ് ആണ് വെർട്ടിബൽ കോളം കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ദാ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് സ്കോളിയഡോ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഷാർക്ക് ഡോക്ക് ഫിഷ് തോറി സ്രാവ് സ്രാവ് ഷാർക്കാണ് കേട്ടോ ഷാർക്ക് പ്രിസ്റ്റിസ് സോഫിഷ് എന്ന് പറയും കൊമ്പൻ സ്രാവ് എന്ന് പറയും എന്താ ഇതാണ് ഇതാണ് കൊമ്പൻ സ്രാവ് കാർച്ചറോൺ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് വെള്ള സ്രാവ് എന്ന് പറയും ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ഫെറോഷ്യസ് ആണ് അറ്റാക്കി ട്രൈഗോൺ സ്റ്റിംഗ്രേ എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റിംഗ്രേ ഇത് പോയിസണസ് ആണ് ഇതിനൊരു ഒരു മുള്ളുണ്ട് ആ മുള്ളുകൊണ്ട് കൊത്തിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ചത്തു സ്റ്റിംഗ്രേ എന്ന് വിളിക്കും ടോർപിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷാർക്ക് ഉണ്ട് ടോർപിഡോ ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക് റേ എന്ന് വിളിക്കും ഇലക്ട്രിക് റേ ടോർപിഡോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് അടിപൊളിയാകണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അത് പഠിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഓസ്റ്റിക് തീസിലേക്ക് വരാം ബോണി ഫിഷസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവരും മറൈനോ ഫ്രഷ് വാട്ടറും ആകാം പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോപ്പർട്ടി സ്കെയില് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം നമ്മൾ വീട്ടിൽ മത്തി അതിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെതുമ്പലായിരിക്കും വരിക അതാണ് സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് അതുപോലെ ഗിൽസ് ഗിൽസിന് ഓപ്പർ കുല ഉണ്ട് ഓപ്പർ കുല ഇതാ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മീനെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇനി നമ്മൾ മീനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അടപ്പുണ്ട് ചെകിള മൂടുന്ന അടപ്പ് ഈ അടപ്പ് ഈ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയാൽ അകത്ത് ഗില്ല് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഓപ്പർ കുല ഗില്ലിന്റെ കവറിങ് ഗിൽസിന് കവറിങ് ഉണ്ട് ഓപ്പർ കുല ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ടൂ ചേമ്പേഡ് ആണ് ടൂ ചേമ്പേഡ് പിന്നെ വർത്തിബൽ കോളം ബോണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബോണാണ് ദാവ് എയർ ബ്ലാഡർ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവർ നീന്താൻ നിന്നാലും താഴില്ല അക്കുവരത്തിന് മീനൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അവരിങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന വേണം താഴില്ല കാരണം അതിന് എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിക്കിലോ തേംസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡ് ബ്ലഡർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ഓ വി പാരസ് ആണ് ഓ വി പാരസ് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടും മറ്റൊരു പ്രസവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയുക സ്കെയിൽസ് ആർ സൈക്ലോയിഡ് ഗിൽസ് ഹാവ് ഓപ്പർ കുലം ഹാർട്ട് ഈസ് ടു ചെമ്പേഡ് വർട്ടിബ്രൽ കോളം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോൺ ദ ഹാവ് എയർ ബ്ലാഡർ ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ പോയിക്കിലോ തെംസ് ആണ് ഓ വി പാരസ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഓസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ദാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് കടൽ കുതിര ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയ
പറക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ചിറക് വെച്ചിട്ട് കടലിന്റെ മോളിൽ കൂടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ദൂരം പറക്കാൻ പറ്റും ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് സീ ഹോഴ്സ് വിളിക്കും കട അതൊരു മീനാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ലേബിയോ രോഹു കട്ല കട്ല ക്ലേരിയാസ് മാഗുർ ഹിന്ദി നേമ മാഗുർ അക്വര ഫിഷിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെറ്റ ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ടെറോഫിലം ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മറൈൻ ഫിഷിനും ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷിനും എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈങ് ഫിഷ് പഠിക്കണം സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള മീനുകളെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കിനി ടെക്ട്രാപ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ആംഫീബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫീബിയ ആംഫീബിയന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കി ഇവർ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റും ദ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ലാൻഡ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആംഫിബിൻ ആംഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം രണ്ട് ജീവിതം വെള്ളത്തിലും കരയ്ക്കും ഇവന്റെ സ്കിൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ആയിരിക്കും സ്ലൈമി ആയിരിക്കും ഈ സ്കിൻ നിറച്ച് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പലതരം ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ വെള്ളം പോലെ സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും തവണയൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഭയങ്കര വഴുവഴുപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ സ്കിൻ ഈസ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലൈമി വിത്ത് ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇയർ ചെവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിമ്പാനത്തിലാണ് ഇയർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ തിമ്പാനം തിമ്പാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കേസിൽ ഒരു കുഴൽ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിമ്പാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെവിക്കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കുഴലുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് തിമ്പാനം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തിമ്പാനം ഇയാൾക്ക് ചെവി തുടങ്ങുന്ന തിമ്പാനത്തിലാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ചെവിക്കൂടെ ഒന്നുമില്ല അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കാം ഇയർ ഹാർട്ട് ത്രീ ചേമ്പേഡായിരിക്കും മൂന്ന് ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന് രണ്ട് ഏട്രിയം രണ്ട് ഓറിക്കിൾ ഒരു വെൻട്രിക്കിൾ രണ്ട് ഓറിക്കിൾ ഒരു വെൻട്രിക്കിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓറിക്കിളും രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അവർക്ക് രണ്ട് ഓറിക്കിളും ഒരു വെൻട്രിക്കിളും ഓക്കെ പിന്നെ ഐസ് ഇല്ലേ കണ്ണ് കണ്ണിന് ഐലിഡ് ഉണ്ട് കൺ പോളയുണ്ട് ഐലിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബോളിന്റെ ഏറ്റവും പിറകിലായിട്ട് കോമൺ ചേമ്പർ ക്ലോയേക്ക ഈ ക്ലോയേക്ക കൊണ്ട് ഏനൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും എല്ലാം കൂടെ സാധിക്കാൻ ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് വരും ഏനൽ എസ്ക്രീറ്ററി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ദ ആർ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ ബോത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും താമസിക്കും സ്കിന്നിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സോഫ്റ്റ് സ്ലൈമി ആണ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിമ്പാനത്തിലാണ് ഹാർട്ട് ഈസ് ത്രീ ചേമ്പേഡ് മൂന്ന് ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഐസിൽ ഐലിഡ് ഉണ്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ക്ലോയ്ക്ക് ഉണ്ട് അത് ഏനൽ എസ്ക്രീറ്ററി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ദീസ് അനിമൽസ് ആർ പോയിക്കിലോ തംസ് പോയിക്കിലോ തേംസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിക്കിലോ തേംസ് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആണ് സ്ഥിരമായി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല പോയിക്കിലോ തേംസ് ആണ് അതേപോലെ ഇവർ ഓ വി പാരസ് ആണ് ഓ വി പാരസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ലാർവ ഉണ്ട് തവളയ്ക്കൊക്കെ ടാർട്ട് പോൾ പറഞ്ഞ ലാർവ ഇല്ലടാ അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ മറക്കരുത് പോയിക്കിലോ തേംസ് ആണ് ഓ വി പാരസ് ആണ് മുട്ടയിടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ദാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സാലമാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയാണ് കണ്ടൊരു പല്ലി പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ വെള്ളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രോഗ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാം ബഫോ ടോഡ് സാധാരണ കരയിൽ കാണുന്ന മാക്രി എന്ന് പറയുന്നത് കരയിൽ കാണുന്നത് റാന ഫ്രോഗ ആണ് ഹൈല ട്രീ ഫ്രോഗ് സലമാൻഡ്ര സാലമാൻഡർ ഇക്തിയോഫിസ് ലിംപിലസ് ആംഫീബിയ ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇക്തോഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകളില്ലാത്ത ആംഫിബിയാണ് പാമ്പന എന്ന് പോലാണ് നിഴഞ്ഞു പോവുക നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ കുരുടി എന്ന് വിളിക്കും അതിങ്ങനെ കണ്ണില്ലാത്തൊരു ആംഫിബിയാണ് കണ്ണില്ലാത്ത കണ്ണ്
റെപ്റ്റീലിയന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തേത് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആണ് വിത്ത് സ്കെയിൽസ് സ്ക്യൂട്ട് എക്സെട്ര അതുപോലെ ചെതുമ്പലുകളുണ്ട് ഡ്രൈ സ്കെയിലാണ് ചെതുമ്പലുണ്ട് പാമ്പിന്റെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ പാമ്പിന്റെ ഒക്കെ ബോഡി ചെതുമ്പല് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും സ്ക്യൂട്ട് സ്ക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുതലയൊക്കെ അല്ലേ മുതല മുതലേന്റെ ഒക്കെ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തടി പോലെ തടി വെട്ടി വരും ചില പാളി പാളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കട്ട കട്ട പോലെ അതൊക്കെ സ്കെയിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് സ്ക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആ ഗ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിംപാനത്തിലായിരിക്കും ഇയർ ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ടിംപാന മൂന്നാമത്തേത് ദർ ഓൾസോ പോയിക്കിലോ തംസ് പോയിക്കിലോ തംസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾട്ട് ബ്ലഡ് അല്ല ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമല്ല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാല് ഹാർട്ട് ത്രീ ചേമ്പേഡുണ്ട് ഫോർ ചേമ്പേഡുണ്ട് മൂന്ന് ചേമ്പറാണ് മെജോറിറ്റി ക്രൊക്കൊടയിൽ മാത്രം നാല് ചേമ്പറുണ്ട് ക്രൊക്കൊടയിൽ മാത്രം നാല് ചേമ്പറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ചേമ്പർ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്കിൻ ഈസ് ഡ്രൈ വിത്ത് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂട്ട്സ് ഇയർ ഹാസ് ടിംപാനം കോൾട്ട് ബ്ലഡ് ആണ് പോയിക്യൂത്താംസ് ആണ് ഹാർട്ട് ത്രീ ചേമ്പേഡ് ഓർ ഫോർ ചേമ്പേഡ് ആകാം ഫോർ ചേമ്പേഡ് ക്രോക്കൊടയിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഹാവ് ഓൾസോ ക്ലോയേക്ക ക്ലോയേക്ക ഉണ്ട് ക്ലോയേക്ക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും ഏനൽ ഫംഗ്ഷൻ എസ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ഒരു സംഗതിയാണ് ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറയും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവന്റെ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒമാരെല്ലാവരും ഓ വി പാരസ് ആണ് മുട്ടയിടും മുട്ടയിടുന്നവരാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിൾ എളുപ്പം എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റും ആകെയുള്ള സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആണ് ആംഫിബിയ സ്കിൻ മോയിസ്റ്റ് ആണ്ട് സ്ലൈമി ആണ് അവിടെയും ടിംബാർത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെയും ടിംബാർത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും പോയിക്കുള്ള തേംസ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും മൂന്ന് ചേമ്പറുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ചെറുക്ക് നാല് ചേമ്പറുണ്ട് ക്ലോയേക്ക ഉണ്ട് ഓ വി പാരസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കോമൺ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ദാ തന്നിരിക്കുന്നു കെലോ ടെർട്ടിൽ കടലാമ ടെസ്റ്റുഡോ ടോർട്ടോയ് സാധാരണ ആമ കമലിയോ ട്രീ ലിസാർഡ് മരത്തിൽ കാണുന്ന ഓന്ത് മരയോന്ത് എന്ന് പറയും കലോട്ടസ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് ചെറിയ ഓന്തില്ല പച്ചോന്ത് ചെറിയ ഓന്ത് ക്രോക്കോഡൈലസ് ക്രോക്കോഡൈൽ അലിഗേറ്റർ ചീങ്കണ്ണി ഹെമിഡാക്ടിലസ് പല്ലി ഓൾസാർഡ് പോയിസണസ് നൈക്കൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാജ കോബ്ര ബംഗാരസ് ക്രൈറ്റ് വൈപ്പറ വൈപ്പർ നാജ എന്ന് പറയുന്നത് മൂർഖൻ പാമ്പാണ് ബംഗാരസ് വെള്ളിക്കട്ടൻ വൈപ്പറ അണലി അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് റെപ്റ്റീലിയ മറക്കരുത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത എയ്സ് ആണ് എയ്സ് എയ്സ് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ആ മക്കളെ പക്ഷികളാണ് പക്ഷികൾ പറക്കാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ഫോർ ലിംസ് മുൻകാലുകൾ വിങ്സ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിറകായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈകളില്ലേ കൈകൾ ചിറകായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഫെതേസ് ഉണ്ട് ഫെതേസ് അതുപോലെ സ്കെയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കോഴിന്റെ ഒക്കെ കാല് നോക്കി കാലിന് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും ബാക്കി സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫെതർ ആയിരിക്കും ഫെതേസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് രണ്ടും ഉണ്ട് ബീക്ക് ഉണ്ട് ചുണ്ടുണ്ട് ബീക്ക് ബീക്ക് ആഹാരം കൊത്തുന്നതിന് പല്ലൊന്നുമില്ല ചുണ്ട് മാത്രം ഇനി ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിംബാനത്തിലാണ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല ഈ വലിയ ബോണൊക്കെ ഇല്ലേ ലോങ് ബോണൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ ലോങ് ബോണിനകത്ത് എയർ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്ന് പറയും ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് നിറച്ച അസ്ഥി എയർ ഫിൽഡ് ബോൺ അപ്പൊ ചില ബോണുകളൊക്കെ എയർ ഫിൽഡ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ലങ്സ് കൂടാതെ അഡീഷണൽ എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് വായു എന്ന് പറഞ്ഞ സഞ്ചികളുണ്ട് ബോഡിക്കകത്ത് അത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് മറക്കരുത് ഹാർട്ട് 
ഫോർ ചേമ്പർ ഇടാം നാല് ചേമ്പർ നമ്മളെ പോലെ അതുപോലെ ഇവര് നോക്കൂ ഇവന്മാര് ഹോമിയോ തേമിക്ക ഹോമിയോ തേമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാം ബ്ലഡ് സ്ഥിരം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമാണ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല സ്ഥിരമായ ശാരീരിക ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവ് സെയിം ആയിരിക്കും മാറില്ല ഓക്കെ ദേഹാബോൾ സുക്ലേക്ക മുട്ടയിടാനും അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷനും ഏനർ ഫംഗ്ഷനും എസ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ക്ലോയേക്ക അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ബേർഡ്സിനെ പറ്റി ബേർഡ്സ് പറക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഫ്ലൈങ് അനിമൽസ് ആണ് ഫോർ ലിംസ് വിങ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫെദേഴ്സും സ്കെയിൽസും ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ തൂവലുകളും ചെതുമ്പലുകളും ഉണ്ട് ബീക്ക് ഉണ്ട് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ടിംബാനത്തിലാണ് ലോങ് ബോൺസിലൊക്കെ കാറ്റ് നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്ന് പറയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ചേമ്പേഡ് ഹോമിയോ തേമിക്കാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലോയേക്ക ഉണ്ട് ക്ലോയേക്ക ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഇതാ കോറസ് കാക്ക ക്രോ കൊളുമ്പ കൊളുമ്പ പീജിയർ സിത്താക്കുല പി സൈലന്റ് ആണ് സിത്താക്കുല പാരറ്റ് സ്ത്രുതിയോ ഓസ്ട്രിച്ച് ഒട്ടകപ്പക്ഷി പാവോ പീകോക്ക് മയിൽ ആക്ടനോഡൈറ്റസ് പെൻഗിൻ നിയോഫ്രോൺ വൾച്ചർ കഴുകൻ ഇവരൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അതിൽ കുറെ പേരുടെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി പഠിക്കണം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം മമേലിയ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം മമേലിയ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ മമേലിയയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടെ ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉമ്മാരുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവരുടെ പേരിൻ്റെ കാരണ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഇവർക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്താൻ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മിൽക്ക് വേറെ ഒരു ഫൈൽ ക്ലാസ്സിലും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാമൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി രണ്ട് ഇവർക്ക് സ്കിന്നിൽ ഹെയർ ഉണ്ട് മുടിയുണ്ട് രോമമുണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് മൂന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ പിന്നെ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടിംബാറെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇയർ പിന്നെ ഉണ്ട് ഇയർ പിന്നെ ചെവിക്കൂടെ ഉണ്ട് നാല് നാല് ഹാർട്ട് ഫോർ ചേമ്പേടാണ് നാല് ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിന് അഞ്ച് ഇവരും ഹോമിയോ ക്രമിക്കാണ് വാം ബ്ലഡഡ് ആണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി വാം ബ്ലഡ് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കൂ ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോ ക്ലോയേക്ക പകരം ഏനസ് വേറെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓപ്പണിംഗ് വേറെ എസ്ക്രീറ്ററി ഓപ്പണിംഗ് വേറെ യൂറിൻ പോകാനും ഏനൽ ഫംഗ്ഷനും എസ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷനും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു ക്ലോയേക്ക ഇവരിൽ പലരും ചില ആൾക്കാർ ഓവി പാരസ് ആയിരിക്കും മുട്ടയിടുന്നവരുണ്ട് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചിലർ വിവി പാരസ് ആണ് പ്രസവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഓവി പാരസ് ഉണ്ട് വിവി പാരസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് മാമൽസ് ഹാവ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് എ സെക്രീറ്റ് മിൽക്ക് സ്കിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹെയർ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ പിന്ന ഈസ് പ്രസന്റ് ഇയർ പിന്നെ ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ചേമ്പേഡ് ദർ ഹോമിയോ തേമിക് വിത്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നോ ക്ലോയേക്ക ഏനൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓപ്പണിംഗ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓവി പാരസ് ഓ വിവി പാരസ് മുട്ടയിടുന്നവരും ഉണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരും കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഇത് കങ്കാരു ബാറ്റ് പറക്കുന്ന ആള് വെയില് ഇതിലൊക്കെ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേരുകൾ വായിച്ചു നോക്കി ഓവി പാരസൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് 
ഓർണിത്തോറിംഗസ് അതായത് പ്ലാറ്റിപ്പസ് വിവി പാർസൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാക്രോപ്പസ് കങ്കാരു ടെറോപ്പസ് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് കമേലിയസ് ക്യാമൽ മക്കാക്ക മങ്കി റാറ്റസ് റാറ്റ് ക്യാനിസ് ഡോഗ് ഫെലിസ് ക്യാറ്റ് എലഫാസ് എലഫൻറ്റ് ഇക്യൂസ് ഹോൾസ് ഡെൽഫിനസ് കോമൺ ഡോൾഫിൻ ബാരിനോട്ടറ ബ്ലൂവെയിൽ പാന്ത്ര ടൈഗ്രിസ് ടൈഗർ പാന്ത്ര ലിയോ ലയൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇവരെല്ലാവരും വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് മമേലിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച അനിമൽ കിണ്ടത്തില് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരുന്നേ പറ്റൂ അത് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുക പറ്റുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അല്ലെ ഓരോ ഫൈലത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ ഫൈലത്തിന്റെ മാത്രം ഇപ്പൊ മാമിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ഉണ്ട് സ്കിന്നിലെ ഹെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില ക്യാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റും വിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് കോൺട്രിക്തീസ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രിക്തീസ് കോൺട്രിക്തീസിനെ ഓസ്ട്രിക്തീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എഴുതണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോഡേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിള് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് പഠിക്കാം റൈറ്റ് ദ ക്യാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏനാത്ത നാത്തോസ്റ്റമേറ്റ അത് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നന്നായി പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ലൈവ് തീർത്തത് അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പി ഗുഡ് നൈറ്റ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്